ஸோ குட் மார்னிங் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் கிராஃப் தியரியில் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ளோஷர் ஆஃப் த கிராஃப்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் க்ளோஷர் ஆஃப் த கிராஃப் வந்து வெல் டிஃபைன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சவட்டால் தியரம் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்னது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பீட்டர்சன் கிராஃப் இஸ் நான் ஹேமில்டோனியன் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எயிட் மார்க்குக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு தீரம் ஸோ பீட்டர்சன் கிராஃப்னால் இந்த கிராஃபை தான் வந்து நம்ம பீட்டர்சன் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ பீட்டர்சன் கிராஃப் இஸ் நான் ஹேமில்டோனியன் அப்படிங்கிறது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் So, if the Peterson graph is Hamiltonian, so Peterson graph வந்து ஹேமில்டோனியனாக கிராஃபாக இருக்கணும்னா அதில் கண்டிப்பாக வந்து ஹேமில்டோனியன் சைக்கிள் இருக்கணும் அதுதான் வந்து அதனோட டெஃபனிஷன் இது வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ பீட்டர்சன் கிராஃப் ஹேமில்டோனியனாக இருக்கணும்னா அதில் வந்து ஒரு ஹேமில்டோனியன் சைக்கிள் இருக்கணும் தென் ஜி மைனஸ் இ ஆஃப் சி மஸ்ட் பி ஏ ரெகுலர் ஸ்பேனிங் சப் கிராஃப் ஆஃப் டிகிரி ஒன் அப்போ அந்த ஹேமில்டோனியன் சைக்கிளில் உள்ள எட்ஜஸை ஜிங்கிற கிராஃப்லேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஒரு ரெகுலர் ஸ்பேனிங் சப் கிராஃப் ஆஃப் டிகிரி ஒன் அதில் உள்ள வெட்டிசஸோட டிகிரி எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ ரெகுலர் ஸ்பேனிங் சப் கிராஃப் ஆஃப் டிகிரி ஒன்னை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து ஒன் ஃபேக்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பீட்டர்சன் கிராஃப் வந்து நான் ஹேமில்டோனியன் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பீட்டர்சன் கிராஃபில் வந்து ஒன் ஃபேக்டர் எல்லாம் எடுத்து அது ஒன் ஃபேக்டர் எதுவுமே வந்து ஹேமில்டோனியன் சைக்கிளில் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தான் வந்து ப்ரூஃபோட வே ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபேக்டர்னா என்னது இட் ஈஸ் அ ரெகுலர் ஸ்பேனிங் சப் கிராஃப் ஆஃப் டிகிரி ஒன் அதுதான் வந்து ஒன் ஃபேக்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஆறு கேஸாக வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நான் என்ன செட்டை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி ஃபோர் டி ஃபைவ் இ பீட்டர்சன் கிராஃபில் வந்து இந்த எட்ஜஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணி ஒரு செட்டை வந்து நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி ஃபோர் டி ஃபைவ் இ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது தானே ஒன் ஏ இது தானே டூ பி இது தான் த்ரீ சி இது ஃபோர் டி இது வந்து ஃபைவ் இ ஸோ இதை நீங்கள் தனியாக வரைஞ்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஒன் ஏங்கிறது இப்படி இருக்குமா டூ பிங்கிறது இப்படி இருக்குமா த்ரீ சிங்கிறது இப்படி இருக்குமா இதே மாதிரி தான் ஃபோர் டியும் ஃபைவ் டியும் இருக்கும் ஸோ இதில் எல்லாத்துக்குமே வந்து வெட்டிசஸுக்கு வந்து டிகிரி வந்து ஒன் தானே அப்போ ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி ஃபோர் டி ஃபைவ் இ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் ஃபேக்டரை வந்து இந்த கிராஃப்லேருந்து வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த அஞ்சு எட்ஜையும் வந்து நம்ம இந்த கிராஃப்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரிமூவ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே உள்ளது வந்து ஒரு சைக்கிளாக பிரிஞ்சு போயிடும் வெளியில் உள்ளது வந்து ஒரு சைக்கிளாக வந்து பிரிஞ்சு போயிடும் இது வந்து யூனியன் ஆஃப் டூ டிஸ் ஜாயிண்ட் சைக்கிள்ஸாக வந்து கிடைக்கும் இப்படி ஒரு சைக்கிள் கிடச்சிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி வந்து ஒரு சைக்கிள் கிடச்சிருக்கோம் இட் இஸ் த யூனியன் ஆஃப் டூ டிஸ் ஜாயிண்ட் சைக்கிள்ஸ் ஸோ யூனியன் ஆஃப் டூ டிஸ் ஜாயிண்ட் சைக்கிள்ங்கிறதுனால இது வந்து ஹேமில்டோனியன் சைக்கிள் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நம்ம அஞ்சு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்தோம் ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி ஃபோர் டி ஃபைவ் இ அப்படின்ட்டு இது வந்து ஹேமில்டோனியன் சைக்கிளில் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டோம் ஸோ இது வந்து மொத கேஸு ஸோ ரெண்டாவது கேஸ் என்னது அப்படின்னா வந்து நாலு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து எடுக்க போகிறோம் சப்போஸ் நாலு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி ஃபோர் டி அப்படின்ட்டு நாலு ஒன் ஃபேக்டர் எடுப்போம் நாலு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்ததுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து இந்த கிராஃபில் இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அகைன் தேர் இஸ் லெஃப்ட் ஒன் ஒன் ஃபேக்டர் ஃபைவ் இ அப்படிங்கிற ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் லெஃப்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த ஒன் ஃபேக்டரையும் நம்ம இதே செட்டோட சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அகை நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் தான் ஸோ அப்போது நம்ம கேஸ் ஒன் படி என்ன சொல்லிடலான்னா வந்து ஹேமில்டோனியன் சைக்கிளே வந்து இந்த கிராஃபில் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் கேஸ் ஒன் படி ஸோ கேஸ் ஒனில் வந்து அஞ்சு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்தோம்
4 5 e இதுதான் வந்து மிச்ச உள்ள பாயிண்ட்ஸ் மிச்ச உள்ள பாயிண்ட்ஸ் அப்ப உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படினா இட் இஸ் நதிங் பட் தி பாத் ஆன் ஃபோர் வெர்டிசஸ் சோ இது வந்து பாத் ஆன் ஃபோர் வெர்டிசஸ் இதனோட யூனிக் ஒன் ஃபேக்டர் பார்த்தோம் அப்படினா இத தனியா பிரிச்சா இது வந்து ஒரு ஒன் ஃபேக்டரா கிடைக்கும் இத தனியா பிரிச்சா இத வந்து ஒரு ஒன் ஃபேக்டரா வந்து கிடைச்சும் so appa inda rendu one factor ayum idu kuda nama seethitom appadina enna vaagum appadina again idu vandu first case la vandu vandrum first case padi nama g la vandu hamiltonian cycle illa appadinu solliralam so idu vandu oru method idu vandu sub case 3a inoru sub case 3b enadhu appadina vandu one factor ah vandu vera mari choose pannuvo 1a 2b 4d appadinu so ipdi choose pannom appadina namak ipo eppadi irukum appadina 3C, CE, E5 இ ஃபைவ் இப்படி இருக்கும் அகைன் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா வந்து பார்த்தான் ஃபோர் வெட்டிசஸ் இதுலேயும் ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டர் இருக்குது த்ரீ சி அப்படிங்கிறதும் ஃபைவ் இ அப்படிங்கிறது அகைன் இந்த ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டரை இது கூட நம்ம சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுவும் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண செட் ஏ ஆகும் அப்போ அகைன் பை கேஸ் ஒன் படி நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா வந்து ஜிங்கிற கிராஃபில் வந்து ஹேமில்டோனியன் சைக்கிள் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கேஸ் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஃபோர் என்னது அப்படின்னா வந்து ரெண்டு எட்ஜு மட்டும் ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் மட்டும் எடுக்க போகிறோம் ஒன் ஏ டூ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டர் மட்டும் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்தோன்னா மொத்தம் நாலு வெட்டிசஸ் இதில் வந்துருதா மிச்சம் வந்து ஆறு வெட்டக்ஸ் இருக்குதா ஸோ அந்த ஆறு வெட்டக்ஸை வச்சுக்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு வெட்டக்ஸ் வந்து த்ரீ சி சிலிருந்து இக்கு போகும் இருந்து ஃபைவ்க்கு வரும் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோரு ஃபோர்லேருந்து டி அப்படிங்கிறது வந்து வருமா இதில் த பாயிண்ட் டி ஹேஸ் டிகிரி ஒன் ஸோ பாயிண்ட் டிக்கு வந்து டிகிரி வந்து ஒன்னுன்னு கிடைக்குதா அப்போ பாயிண்ட் டிக்கு டிகிரி ஒன் அப்படின்னா அப்போ இந்த ஒன் ஃபேக்டரை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஒன் ஃபேக்டரை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த செட்டோடு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து சப் கேஸ் த்ரீ பியாக வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒன் ஏ டூ பி ஃபோர் டிங்கிற இந்த எட்ஜை வந்து சூஸ் பண்ணுறத அப்போ சப் கேஸ் த்ரீ பி படி நம்ம ஜீல வந்து ஹேமில்டோனியன் சைக்கிளே வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இது வந்து சப் கேஸ் ஃபோர் ஏ ஸோ சப் கேஸ் ஃபோர் பி என்னது அப்படின்னா வேறு ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டரை வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன் ஏவும் த்ரீ பியும் ஸோ இப்படி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அகைன் இதில் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள இந்த ஒன் ஃபேக்டர்ஸை வந்து பார்க்கணும் ஒன் ஏவும் த்ரீ பியும் எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போது நம்ம சப்கிராஃப் வரையும் போது இந்த டூ அப்படிங்கிற இந்த வெர்டக்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டிகிரி வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் த்ரீ சி ஒன் ஏவும் த்ரீ சியும் எடுப்போம் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஏவும் த்ரீ சியும் எடுத்தோம் அப்படின்னா டூங்கிற வெர்டக்ஸுக்கு வந்து டிகிரி ஒன்று அப்போ அந்த டூ பி அப்படிங்கிற இந்த வெர்டக்ஸை வந்து இது கூட சேர்ப்போம் அப்போ இது கூட சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இது என்னவாயிரும் அப்படின்னா சப் கேஸ் த்ரீ ஏல வந்துடும் ஸோ சப் கேஸ் த்ரீ ஏல வந்துட்டதுனால அகைன் கேஸ் த்ரீயை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுவோம் அப்போ ஜீல வந்து ஹேமில்டோனியன் சைக்கிளே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கேஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்னா அஞ்சு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்தோம் கேஸ் டூவில் வந்து நாலு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்தோம் கேஸ் த்ரீயில் வந்து மூணு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்தோம் கேஸ் டூ ஃபோரில் வந்து ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து எடுத்திருக்கோம் இப்போ கேஸ் ஃபைவில் வந்து ஒரே ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ கேஸ் ஃபைவ் என்னது அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் ஏ அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் சப்போஸ் இது போக வர வரையக்கூடிய சப்கிராஃபில் வந்து இது போக இன்னொரு ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ ஒன் ஃபேக்டர் இருக்குதோ அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் ஒரே ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் இருந்தால் நமக்கு வந்து என்னவாகும் அப்படின்னா கேஸ் ஃபோர் ரிப்பீட் ஆகும் ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னவாகும்னா கேஸ் த்ரீ ரிப்பீட் ஆகும் மூணு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னவாகும்னா கேஸ் டூ ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ அஞ்சும் ஒன் ஃபேக்டராக இருந்துருச்சுன்னா கேஸ் ஒன் ரிப்பீட் ஆகும் 
அப்போ ப்ரீவியஸ் கேசஸ் படி நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா ஜீலுங்கிற கிராஃபில் வந்து ஒரு ஹேமல்டோனியன் சைக்கிளே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் so hence we have to choose the other four edges from this one factor from two parts each of length 3 so appo nama ena soya porom appadina vera madri vandu choose panna porom one factor appo and a ingra set ta vandu nama 1a 2b 3c 4d 5e ni eduthitadnala ipo nama consider panna pora set ta vandu b appadinu consider pannikalam so idhula consider pannona eppadi consider panna porom na one factor vandu 1a appadinu ce appadinu bd appadinu 2 3 4 5 idha maadhiri one factor vandu nama consider pannikalam ஸோ கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அகைன் ஜிங்கிற கிராஃப்லேருந்து பிங்கிற இந்த செட்டை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியதில் வந்து இட் ஈஸ் த யூனியன் ஆஃப் டிஸ்ஜாயிண்ட் சைக்கிள்ஸாக வந்து கிடைக்கும் இந்த கிராஃப் வந்து யூனியன் ஆஃப் டிஸ்ஜாயிண்ட் சைக்கிள்ஸாக கிடைக்கும் அதனால் அந்த கிராஃபில் வந்து ஹேமல்டோனியன் சைக்கிளே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கேஸ் ஃபைவ் so case 6 என்னது அப்படின்னா சப்போஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர் தட் டஸ் நாட் கண்டெய்ன் எனி எட்ஜ் ஃப்ரம் ஏ ஸோ ஏங்கிற எழு வட் செட் இருக்குல்ல இந்த செட்டில் உள்ள எந்த ஒன் ஃபேக்டருமே எடுக்காமல் வேற ஏதாவது வந்து ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் எடுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா தென் இட் கண்டெய்ன்ஸ் அட்மோஸ்ட் டூ எட்ஜஸ் ஃப்ரம் த சைக்கிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அண்டு ஏசிஇபிடிஏ ஸோ உள்ளே உள்ள சைக்கிள்னாலும் சரி வெளியில் உள்ள சைக்கிள்னாலும் சரி இந்த சைக் ரெண்டு சைக்கிள்லேருந்து அட்மோஸ்ட் டூ எட்ஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த செட்டில் வந்து வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பையும் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல மு அப்போ என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஹென்ஸ் தேர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் சச் ஒன் ஃபேக்டர் அப்போ வந்து ஒன் ஃபேக்டரே வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடலாம் ஸோ ஒன் ஃபேக்டரே வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுன்னா ஹேமல்டோனியன் சைக்கிளாக வந்து அது இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ அந்த ஆறு கேஸ்லேயுமே வந்து ஜீல வந்து ஹேமல்டோனியன் சைக்கிள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்குது ஹேமல்டோனியன் சைக்கிளே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த கிராஃப் வந்து ஹேமல்டோனியனாக இருக்காது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ரூஃப் வந்து நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸோ பீட்டர்சன் கிராஃப் வந்து நான் ஹேமல்டோனியன் அப்படின்ட்டு சொல்லணும் ஸோ நான் ஹேமல்டோனியன் சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஹேமல்டோ அதில் வந்து ஒரு ஹேமல்டோனியன் சைக்கிள் இருக்குது அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஹேமல்டோனியன் சைக்கிளை வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஒரு கிராஃப் வந்து வரைய போகிறோம் இந்த கிராஃபில் உள் இட் ஈஸ் அ ரெகுலர் ஸ்பேனி சப் கிராஃப் ஆஃப் டிகிரி ஒன் அப்படின்ட்டு சொல்லணும் பீட்டர்சன் கிராஃப் வந்து ஹேமல்டோனியனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ரெகுலர் ஸ்பேனிங் சப் கிராஃப் ஆஃப் டிகிரி ஒன்னு தான் வந்து நம்ம ஒன் ஃபேக்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பீட்டர்சன் கிராஃபில் ஒன் ஃபேக்டர் எல்லாம் எடுத்து அந்த ஒன் ஃபேக்டர் வந்து சைக்கிளில் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டோம்னா பீட்டர்சன் கிராஃபை வந்து நம்ம நான் ஹேமல்டோனியன் அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து சப் கேஸ் நிறைய கேஸாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னது அப்படின்னா வந்து ஏங்கிற செட்டை வந்து ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி ஃபோர் டி ஃபைவ் இன்னு வந்து அஞ்சு ஒன் ஃபேக்டர் வச்சு எழுதக்கூடிய செட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த அஞ்சு ஒன் ஃபேக்டரையும் ரிமூவ் பண்ணி நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அது யூனியன் ஆஃப் டூ டிஸ்ஜாயிண்ட் சைக்கிள்ஸாக கிடைக்கும் ரெண்டு சைக்கிளோட யூனியனாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து ஹேமல்டோனியன் சைக்கிள் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ ரெண்டாவது கேஸில் வந்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நாலு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ நாலு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு சப் கிராஃப் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதில் பாக்கி ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் ரிமைனிங் இருக்கும் அந்த ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் ஃபேக்டரையும் இதே செட் கூட நம்ம சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கேஸ் ஒன் வந்துடும் ஸோ கேஸ் ஒன் படி ஹேமல்டோனியன் சைக்கிள் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ கேஸ் த்ரீ என்னது அப்படின்னா வந்து மூணு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து எடுப்போம் ஸோ மூணு ஒன் ஃபேக்டர் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு சப் கேஸாக பார்ப்போம் எட்ஜஸ்ஸை வந்து நம்ம எடுக்க சூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து ஸோ ரெண்டு சப் கேஸ்லேயும் நமக்கு வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பார்த் ஆன் ஃபோர் வெட்டிசஸாக கிடைக்கும் அதனோட சப் கிராஃபு அதுலேயும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் ஃபேக்டரை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய இந்த செட்டோடு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நாலு ஒன் ஃபேக்டர் கிடச்சிரும் அப்போ நாலு ஒன் ஃபேக்டர் கிடச்சிச்சுன்னா அகைன் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா கேஸ் டூவை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ கேஸ் டூ படி என்ன சொல்லிடலாம்னா அதில் வந்து ஹேமல்டோனியன் சைக்கிளே
ஸோ ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டரை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு ஒரு சப்கிராஃப் வரையணும் சப்கிராஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஃபேக்டராவது அதில் ரிமைனிங் இருக்கும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒன் ஃபேக்டரையும் இந்த செட்டோட சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா மொத்தம் அப்போ மூணு ஒன் ஃபேக்டர் கிடச்சிரும் மூணு ஒன் ஃபேக்டர் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்மளால் கேஸ் த்ரீ அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ கேஸ் த்ரீ படி என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அந்த கிராஃப் வந்து ஹேமல்டோனியன் சைக்கிளே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் ஸோ கேஸ் ஃபைவ் என்னது அப்படின்னா வந்து ஒரே ஒரு ஒன் ஃபேக்டரி எடுப்போம் ஸோ ஒரே ஒரு ஒன் ஃபேக்டரி எடுத்து சப் கிராஃப் வரைய போகிறோம் ஸோ இந்த வரையும் போது அந்த கிராஃபில் வந்து இன்னொரு ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் இருந்தால் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கேஸ் ஃபோர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஒன் ஃபேக்டர் இருந்தால் கேஸ் த்ரீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மூணு ஒன் ஃபேக்டர் இருந்தால் கேஸ் டூ ஒன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நாலு ஒன் ஃபேக்டர் இருந்தால் கேஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ ப்ரீவியஸ் கேசஸ் படி அதில் ஹேமிட்டோனியன் சைக்கிளே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அப் ஸோ இப்படி எடுக்காம நம்ம வேற மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா பிங்கிற ஒரு செட்டை கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ ஒன் ஏ அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு ஒன் ஃபேக்டரை வச்சுக்கிடுவோம் இது தவிர ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து சிஇ பிடி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒன் ஃபேக்டராக வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை மாதிரி ஒன் ஃபேக்டராக சூஸ் பண்ணாலும் ஜி மைனஸ் பிங்கிறது வந்து யூனியன் ஆஃப் டூ டிஸ்ஜாயின் சைக்கிள்ஸாக இருக்கும் அப்பையும் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா வந்து அதில் ஹேமிட்டோனியன் சைக்கிளே இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் So last case என்னது அப்படின்னா வந்து சப்போஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர் தட் டஸ் நாட் கண்டெய்ன் எனி எட்ஜ் ஃப்ரம் ஏ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஒன் ஃபேக்டர் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அது ஏல உள்ள எந்த எட்ஜாகவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி ஃபோர் டி ஃபைவ் இ இந்த அஞ்சு எட்ஜில் எதுவுமே வந்து இல்லாத ஒன் ஃபேக்டராக வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படி சூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் இந்த எட்ஜஸ்ஸு ஏபிசிடிஇ இந்த எட்ஜஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு சைக்கிள்லேருந்து அட்மோஸ்ட்டு டூ எட்ஜஸ் வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு செட்லேருந்தும் வந்துடுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு செட்டில் இதுலேருந்து ஒரு டூ எட்ஜஸும் இதுலேருந்து டூ எட்ஜஸும் அப்போ மொத்தம் வந்து நாலு எட்ஜு வந்து கிடச்சிரும் அப்போ நாலு எட்ஜு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னாலே வந்து அதில் வந்து என்ன சொல்லிடலான்னா வந்து ஒன் ஃபேக்டர் வந்து இருக்காது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம எடுக்கிறது வந்து சைக்கிள்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ சைக்கிள்லேருந்து எடுக்கும்போது வந்து ஒன் ஃபேக்டரே இருக்காதுன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஒன் ஃபேக்டரே இருக்காது அப்படின்னா அதில் வந்து ஹேமிட்டோனியன் சைக்கிளை வந்து இருக்காது அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் அப்போ இந்த ஆறு கேஸ்லேயுமே வந்து நமக்கு அந்த கிராஃபில் வந்து ஹேமல்டோனியன் சைக்கிள் இல்லை அப்படின்ட்டு கிடைக்குது ஹேமல்டோனியன் சைக்கிளே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஹேமல்டோன் நான் ஹேமல்டோனியன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தேர் ஃபோர் பீட்டர்சன் கிராஃப் இஸ் நான் ஹேமல்டோனியன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் என்னது அப்படின்னா வந்து ட்ரீஸ் செக்ஷன் ஸோ ட்ரீஸ் வாட் இஸ் அ ட்ரீ ஸோ ட்ரீஸ் செக்ஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அசைக்கிளிக் கிராஃப்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு கிராஃபு கண்டைன்ஸ் நோ சைக்கிள் ஒரு கிராஃபில் வந்து சைக்கிளே இல்லை அப்படின்னா அந்த கிராஃபை வந்து அசைக்கிளிக் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அல்லது ஏ சைக்கிளிக் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சைக்கிள் உள்ள கிராஃப்னால் எப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து சைக்கிள் உள்ள கிராஃப் அல்லது சைக்கிளை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கிராஃப் இது எல்லாமே வந்து சைக்கிளை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கிராஃப் அப்போ சைக்கிள் இல்லாத கிராஃப்னால் எப்படி இருக்கும்னா இத மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது இத மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி சைக்கிளே இல்லாத கிராஃபை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா அசைக்கிளிக் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஒரு கனெக்டட் அசைக்கிளிக் கிராஃபுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது அப்படின்னா வந்து ட்ரீ ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு ட்ரீஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ ட்ரீங்கிறது வந்து இதுதான் இதை மாதிரி தான் வந்து ட்ரீ வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் என்னதுனா வந்து ஃபாரஸ்ட் ஸோ ஃபாரஸ்ட்டுனா என்னதுன்னா தெரியும்ல ஃபாரஸ்ட்டுனா வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீஸை தான் வந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதான் வந்து ட்ரீஸோட டெஃபினிஷன் ட்ரீஸ் செக்ஷனில் வந்து ரெண்டு தீரம் வந்து உண்டு ஸோ ரெண்டு தீரமுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பீட்டர்சன் கிரா